。有一个人，他为明朝立下赫赫战功，击退了大明朝的心腹大患努尔哈赤，令后者在病中郁郁而亡。作为明朝末期少数真正能打仗的将领，他毫不意外地受到了崇祯皇帝的重用，也毫不意外地被性格多疑暴力的崇祯帝处死，血肉被民众分食，毫不凄惨。对明末袁崇焕这个人物的历史评价，一直以来都众说纷纭。他在明朝灭亡这个重大历史事件中，究竟扮演着一个怎样的角色？他究竟是如岳飞一般的民族英雄，还是如秦桧一般的卖国贼？一直到今天都在争论不休。袁崇焕是广西人，万历四十七年进士，天启六年出任辽东巡抚，镇守宁远。在孤立无援的情况下，他拒绝努尔哈赤的诱降。赐血为书，激励士卒，在兵力悬殊之际，巧妙地利用火器杀伤敌军。西洋人的红衣大炮威力巨大无比，凡是开炮的人，必须在数百步之外挖掘一个土堑，点燃引火线后翻身下堑，才可避免火药爆炸的威胁。当时民间有歌谣说：“苦了唐通判，好了袁崇焕。”是因为一次形势危急之时，袁崇焕命令唐通判亲自开炮，唐通判不解其法，竟被大炮震死。红衣大炮的炮火过处，后金骑兵死伤无数，甚至有一炮落在努尔哈赤的黄龙墓葬旁边。除了红衣大炮，袁崇焕还发明一种叫万人敌的东西，即在芦花褥子和被单上均匀筛上火药，卷成后抛向城下，点火即燃烧爆炸，而且这火越扑越旺，烧杀无数后金军队。宁远之战让袁崇焕崭露头角，也使得屡战屡败的战局出现了转机。努尔哈赤自从二十五岁征战以来，自称战无不胜，攻无不克。事实证明，立 flag 太多，迟早是要倒的。这次自宁远城下败北，努尔哈赤愤恨撤兵，不久就病死在沈阳了。这次胜利给大明扭转辽东战局提供了一个时机。袁崇焕一方面积极备战，一方面派人与努尔哈赤之子皇太极议和。其实双方都无意和谈，只是皇太极正忙着打朝鲜。袁崇焕则忙着整顿军备，和谈只是缓兵之计罢了。等皇太极打完朝鲜回师，锦州已经固若金汤，皇太极转而进攻宁远，又被打了回去。然而，无论在外力下什么功劳，真正决定一个人命运的，还是内坐在内的朝堂。袁崇焕虽然明白这个道理，也费尽心思讨好魏忠贤，还是遭到了魏忠贤一众阉党的嫉恨。当时在位的是木匠皇帝朱由校。他一方面赞赏袁崇焕十年积弱，今日一旦挫其狂风，却又一边纵容阉党对袁崇焕的污蔑，迫使袁崇焕辞官离去。等到崇祯即位，兵部左侍郎吕纯如上书建议崇祯启用袁崇焕，他的奏书写得别具一格，给了袁崇焕十个字的评语：不怕死，不爱钱，曾经打过。袁崇焕确实是这样的人，他不仅自己不怕死，甚至敢将自己的妻儿安置在军中。但是固然过人，却也可以从中见到他行事中弄浪的一面。无论如何，崇祯接受了这个建议。崇祯元年七月，崇祯召见袁崇焕，讨论平辽事宜。正是在这场作对上，袁崇焕对崇祯夸下海口称：“五年，而辽东外患可平，全辽可复。”五年平辽这种话，但凡了解一点辽东局势的人都不会信。然而，崇祯一方面复辽的心太迫切了。一方面，他当时不过是十六七岁的年轻人，放今天看还是个高中生，容易被煽动起一腔热血，竟然真的信了，当场对袁崇焕许下封侯之诺。这对君臣，一个敢吹，一个敢信。然而旁人没那么好糊弄。中场休息时，宾客几十中，许玉清就来问袁崇焕五年平辽的具体措施，不料袁崇焕直接不假思索地吐出四个字：辽未上意。话一出口，许玉清都傻眼了。问他，要是五年没有平辽，皇上追究起来你怎么办？袁崇焕听了这话，才知道自己失言了。等崇祯的中场休息结束，袁崇焕再次来到崇祯面前，赶紧补救方才夸下的海口。他重点强调，辽东战事是四十年来积累下的糜烂局面，不容易扭转，还得五年平辽，加上了许多前提条件，包括武器、钱粮，还有人事的任免调用，以及言官的舆论问题。总之，每一件都是棘手的大项目。没想到崇祯竟然一一答应了他的条件，随后赐予他尚方宝剑，督促他立即出关御敌。这下子
袁崇焕再也没有了退路，只好对崇祯表达了一番感激涕零、肝脑涂地的许诺。崇祯迫切想要平定外患，已至到了焦虑的地步。他对袁崇焕寄予厚望，几乎是言听计从，全力支持。袁崇焕看透了这种心情，却草率应对，提出五年平辽的方略，却仅仅是辽魏上意，这是他犯下的不可挽回的错误。或许是袁崇焕接连挫败努尔哈赤和皇太极，滋长了轻敌情绪。但以他在辽东多年的戎马生涯，无论如何都不能违心的许下五年平辽的誓言。袁崇焕上任的这年，恰好也是个多事之秋。袁崇焕还未出山海关，就传来了宁远兵变的消息。明末的官僚系统虽然干不成什么事，但甩起锅来个个都是好手。兵部把欠饷导致兵变的责任推得一干二净。反而指责辽东士兵素质低劣。宁远之后，锦州也发生了兵变，而且欠饷达七十四万两。袁崇焕这时向崇祯请求，用内帑的银两来发军饷，崇祯却不乐意。内帑是他的银子，可要外库出钱，户部也拿不出银子。朝堂上就此事扯皮良久，最终崇祯批了三十万两银子，把袁崇焕的请求之数打了个四折。凑合着搞定了军饷的事情后。袁崇焕下一个要对付的是毛文龙。毛文龙在海外多年，名义上是大明的臣，却不受大明的节制。袁崇焕为了实现五年平辽的诺言，急需整合辽东所有力量。对于不受节制的毛文龙，自然是看不惯的。袁崇焕离京前已经确定了对毛文龙的基本态度：能用就用，用不了就杀。毛文龙却性格执拗，不肯向袁崇焕低头。崇祯也是局外人。不了解两人的矛盾激化已经到了你死我活的地步，还不痛不痒地答复了一句“从长商榷”，却不想很快毛文龙就身首异处，再也无法从长商榷了。从国事的角度出发，以当时内忧外患的形式来说，毛文龙是不能被杀的，因为后金依旧虎视眈眈。对于朝廷来说，毛文龙是不可多得的人才，需要他镇守边疆。从袁崇焕自身的角度来讲，堂堂一品大员，被他说杀就杀，还不请示皇帝，是何等的骄横跋扈！不把皇帝放在眼里。袁崇焕不是千古完人，他能力有限，刚愎自用，也导致了种种对国事的危害。然而，君子论心不论计，论计天下无完人。袁崇焕的最大缺陷是能力不足，对上皇太极的这个枭雄毫无还手之力，没有办法以一己之力挽救国家。又不巧遇到了崇祯这么个皇帝，崇祯的性格缺陷让他没办法宽容对待袁崇焕的过错，只一次战事失利便要凌迟处死他。袁崇焕擅杀毛文龙已是大错，而崇祯帝诱杀袁崇焕则是错上加错。仅有的几个敢于任事的人才都因内耗而无意义消耗了，突然令亲者痛而仇者快。而对袁崇焕的评价也无需过分拔高，叫袁称他是明末爱国领袖。仅“爱国领袖”四字，似已足够了。